nito lamang nakaraan, mayroon na namang exoplanet ang nadiskubre. Noong ikatatlo ng Pebrero taong 2023, nadiskubre ang Wolf 1069b at nailathala ito sa isang magazine ng Journal Astronomy and Astrophysics. Hindi lamang ito isang ordinaryong planeta. Ang planetang ito ay kabilang sa mga planetang maaring maging tahanan o habitable zone. Napag-alaman na ang planetang ito ay hindi lamang isa sa mga maaring magbigay o magsustento ng buhay, ngunit ito ang pangunahing planeta na maaring makapagbigay ng likidong tubig. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pagkakatuklas na ito sa mundo ng siyensya? Ito na kaya ang planetang hinahanap natin sa mga nakalipas na taon? Ang malawak at tila walang katapusang dimensyon ng ating universo ay nananatiling isang misteryo. Taon-taon, ang mga siyentipiko ay nagsusumikap na sagutin ang mga katanungan tungkol sa kalawakan. Ngunit isang katanungan ang nananatiling walang kasagutan. Mayroon nga ba talagang iba o anyong buhay bukod sa atin? Ang mga spekulasyon at mga usapin tungkol sa anyong buhay sa kalawakan ay patuloy na kumakalat. Ngunit kahit na wala tayong ideya sa mga detalye ng mga bagay na ito, isa lamang ang nakakasigurado. Ang anyong buhay doon ay posible. Sa mga nakaraang pag-aaral, ito ay nagpapakita na mayroong higit 5,200 exoplanets ang nakalutang sa iba't ibang planetary systems. Gayunpaman, sa mga planeta na ito, kulang sa dalawang taan ang nakumpirma na mayroong mga bato sa kanilang mga pangibabawan. Ibig sabihin nito, mas kaunti pa sa dalawang taan ang natuklasang exoplanet na maaring magbigay ng suporta sa pagkakaroon ng buhay. Narito ang ilan sa mga mababatong planetang natagpuan sa habitable zone at pinaniniwala ang pangunahing kandidato sa posibilidad na maging bagong tahanan ang Earth 2.0. Proxima Centauri B Noong ikadalawamput-apat ng Agosto taong 2016, nadiskubre ng mga siyentipiko ang pinakamalapit na exoplanet, ang Proxima Centauri B. Natagpuan itong palutang-lutang sa katabing stellar system, apat na taong liwanag ang layo. Ang exoplanet na ito ay tinaguri ang super-Earth na umiikot sa isang M-type star, isang red dwarf na mas malamig pa sa araw ng ating solar system. Lumalabas sa mga pag-aaral na ang Proxima B ay mayroong tubig sa ibabaw at may atmosfera na ang pangunahing pangangailangan upang magsuporta sa buhay. Gayunpaman, ang mga nakaraang pag-aaral ay nagpakita ng mga exoplanet na ito ay may tamang sangkap para magbigay ng buhay. Ang distansya nito sa kanyang bituin ay lubhang napakalapit. Inaabot lamang ng 11.2 Earth days ang kompletong pag-ikot nito sa kanyang bituin. Dahil sa distansya nito, ang Proxima B ay nakatanggap ng mas mataas na bilang ng radiation kumpara sa ating mundo. Sa kadahilan ng ito, sinabi ng mga siyentipiko na ang tubig na nasa ibabaw ng Proxima B ay maaring hindi na magtagal. Kayunpaman, ang presensya ng likidong tubig sa planeta ay hindi ipinagkakaila na ang Proxima Centauri B ay maaring kandidato na maging bagong tahanan. Gliese 667 CC Mayroon pang isang exoplanet ang nadiskubre na may kapasidad na magbigay o umalalay ng buhay kaysa sa Proxima Centauri B. Meet Gliese 667 CC Nakumpirma na ang Gliese 667 CC ang pinakamalapit na exoplanet na kahalintulad ng Earth. Habang may posibilidad ito na magbigay buhay kaysa sa iba pang mga exoplanets, ang distansya nito mula sa ating planeta ay sadyang napakalayo. Sa distansyang 22 taong liwanag ang layo, ang Gliese 667 CC ay natuklasang umiikot sa orange dwarf. Ang exoplanet na ito ay napag-alaman na nakatatanggap ng kaparehas na bilang ng radiation mula sa kanyang between na kagaya ng Earth mula naman sa ating araw. Ang kanyang mass ay nagpapahayag na maaring ang mundong ito ay mabato at ang atmosfera nito ay mas nangangailangan ng mas maraming bilang ng enerhiya mula sa kanyang between kaysa sa enerhiyang kinakailangan ng Earth mula naman sa kanyang araw sa ganitong kalagayan, mataas ang posibilidad na magkaroon ng likidong tubig. Mayroon lamang na 28 araw na kabuang ikot ang Gliese 667 CC sa kanyang between. Nangangahulugan ito na malapit ang planeta sa kanyang between. Hindi pa rin iniisang tabi ang posibilidad na maari itong magbigay o malalay sa buhay. Ngunit dahil sa mas mataas ang mass ng exoplanet na ito kaysa sa Earth, maaaring may mas mataas na porsyento ng gravitational acceleration nito kaysa sa Earth. 
Ayon sa mga saintipiko, ang Gliese 667cc ay mayroong mataas na gravitational acceleration na tinatayang 60% na mas mataas. Ibig sabihin, ang taong may bigat na 75 kg sa Earth ay katumbas ng 120 kg dito sa super-Earth exoplanet. Mananatiling ang posibilidad na maaring magbigay o umalalay sa buhay sa planetang ito ay hindi magbabago. Nagpapakita lamang ito ng mga posibleng problema na maaari nating harapin. Wolf 1069b Ang isa pang planeta na pinaniniwalaan na mayroong mataas na potensyal na makapagbigay o umalalay sa buhay ay ang pinakabagong natuklasan, ang Wolf 1069b. Sa kabundukan ng Sierra de las Filabres Range, nadiskubre ng mga siyentipiko ang isang planetang may potensyal na makapagbigay ng buhay. Gamit ang Carmena Spectrograph na nakakabit sa 11.5-foot telescopes sa Color Alto Observatory sa Spain, ang Wolf 1069 base ay may kapasidad na magbigay o umalalay sa buhay. Ang exoplanet ay umiikot sa kanyang between na red dwarf sa loob lamang ng 15.6 na araw, tatlumpung isang taong liwanag ang layo mula sa Earth. Sa kabila ng malapit na distansya nito sa kanyang between, ang Wolf 1069b ay kabilang pa rin sa kategorya ng mga planetang maaaring magbigay ng buhay. Ang dahilan ng kanilang between ay mas malamig kumpara sa ating araw. Isa sa mga kakaibang katangian ng planetang ito ay ang pagkakaangkla ng isang parte nito sa kanyang between. Ibig sabihin, ang isang bahagi nito ay palagiyang nakaharap sa araw at ang kabila naman ay palagiyang gabi. Kahit na ang Wolf 1069b ay mayroong ganitong kakaibang katangian, iminumungkahi ng mga mananaliksik na maaari pa ding mamuhay ang mga organismo sa ganitong kondisyon dahil sa presensya ng likidong tubig. Ang mga nadiskubre ng mga siyentipiko tungkol sa exoplanet ay nangangahulugan na ang Wolf 1069b ay isang makabuluhang pagkakadiskubre na nagbibigay ng pagkakataon upang mapag-aralan kung maaari nga bang panirahan ng mga tao dito. Ang mass ng mga mundo na nakapalibot sa si M-dwarfs, gayon din ang mga kaso ng pag-aaral tungkol sa mga teorya ng pagkakabuo ng mga planeta. Tea Garden Star B and C Ang paghanap sa kalawakan ng planetang may kapasidad na maging bagong tahanan ng mga tao ay patuloy pa rin hanggang sa ngayon. At isa sa mga interesanteng pagkakatuklas dito ay ang pagkakadiskubre ng Tea Garden Star B and C. Ang mga exoplanets na ito ay matatagpuan sa layong 12.5 taong liwanag mula sa Earth at ang bituin nito ay ikadalumput-apat na pinakamalapit mula sa atin. Parehas silang umiikot sa pinakamalit na bituin na nakilala. Umiikot sila sa M-type red dwarf at habang ang B ay may 4.9 na araw ng kompletong pag-ikot, ang C naman ay inaabot ng 11.4 sa kompletong pag-ikot nito. Ang pagkakatuklas nito ay inanudyo noong ikalabing anim ng Hunyo taong 2019. Ang Tea Garden Bay ay 95% ang pagkakahalintulad sa planetang Earth. Ngunit hindi ito nangangahulugan na ang prasensya ng buhay doon ay magiging madali. Ang dalawang planeta ay parehas na nagpapakita na maaari nga itong magsuporta ng buhay. Subalit ang Red Dwarf na between ay kilala bilang isang uri ng between na nagbubuga ng napakatinding init na solar flares na magiging palakid kung magtatagal ba ang likidong tubig sa ibabaw ng planeta. Kepler 22b Isa pang planeta na natuklasan na maaring magbigay o sumuporta ng buhay ay ang Kepler 22b. Ang exoplanet na ito ay ang kauna-unahang planetang nadiskubre ng Kepler Space Telescope. Ito rin ang kauna-unahang misyon ng Kepler na klasipikado bilang habitable zone ng kanyang between. Naninirahan ito ng anim na dang taong liwanag ang layo mula sa Earth at tinatayang may 2.4 na beses ang laki kumpara sa Earth. Inanunsyo ang pagkakadiskubre nito noong taong 2011 at ang nakakagulat dito ay isa ito sa pinakaunang planeta na mayroong tamang temperatura na 72 degrees Fahrenheit. Umiikot ito sa kanyang G-type na between, isang between na katulad ng ating araw at meron itong kabuang pag-ikot na 290 days. Sa ngayon, ito ang planetang maituturing na halos kaparehas ng Earth na mayroong pinakamataas na potensyal na magsuporta ng buhay. Subalit, ang distansya nito ay sadyang napakalayo at tila imposibleng maabot ng mga tao ang planetang ito na maaring ikalawang tahanan ng mga tao, ang Earth 2.0. Kepler 45 tb 
ang mga misyon sa Kepler ay patuloy pa rin. Nagsimula ito noong taong 2009 at ang nakakagulat dito ay ang mga revelasyon at ebidensya na mas maraming planeta kaysa sa bituin sa ating halawakan. Ang Kepler 22b ay hindi lamang isang makabuluhang pagkatuklas ng mga misyon ng Kepler. Isa pang planeta na maihalin tulad din sa Earth ang nadiskubre noong ika-23 ng Hulyo taong 2015. Ito ay ang Kepler 452b. Katulad ng 22b, ang Kepler 452b ay mayroong sapat na kakayahan para masabing ang planeta ay maaring magsuporta sa buhay ng tao. Sa pagkakadiskubre, ang Kepler 452b ay ang pinakamaliit na planeta na hindi pa natutuklasan na umiikot sa habitable zone ng kanyang bituin. Ang Kepler 452b ay 60% na mas malaki sa Earth. Ang 385 na araw ng kanyang kabuang pag-ikot ay nagpapakita na ang exoplanet na ito ay kalintulad ng Earth. Kung susumahin, ang exoplanet ay umiikot sa kanyang bituin na halos kasing tulad ng araw ng Earth, ang G-type star. Iminungkain ng mga siyentipiko ng Kepler 452b ay hindi lamang nagpapakita ng mababatong ibabaw at likidong tubig. Mayroon din itong mga aktibong bulkan at makapal na atmosfera. Sinabi ni John Grunsfeld, ang Associate Administrator ng NASA's Science Mission at Directorate sa headquarters ng ahensya sa Washington na sa ikadalawampung taong anibersaryo ng pagkatuklas na nagpapatunay na mayroong mga planeta ang ibang mga araw, ang mga mananaliksik ng Kepler exoplanet ay nakatuklas na isa pang planeta at between na halos kasing katulad ng Earth at ng araw nito. Ang nakakagalak dito ay ang pagkakatuklas na ito ay nagdala sa atin ng isang hakbang papalapit upang mahanap ang tinaguriang Earth 2.0. Habang ating ikinatutuwa na ang pagkatuklas na ito ay nagpapatunay na mayroong kinabukasang magkakaroon ng buhay sa ibang planeta, ang pagpunta lamang doon sa ngayon ay mukhang imposible pa na mangyari. Ang Kepler 452b ay 1,400 taong liwanag ang layo mula sa Earth. Ilang henerasyon kaya ang abutin upang maabot ang planeta? Ang misyon sa Kepler at iba pang mga misyon na kasama sa paghanap ng mga habitable planets ay maaring maging matagumpay na makahanap ng mga planetang maaaring maging pangalawang tahanan. Ngunit nag-iisa lamang ang teleskopyo na nakadiskubre ng halos kasing tulad ng Earth Planetary System. At ito ay ang James Webb Space Telescope. TRAPPIST-1 SYSTEM Noong Pebrero 22, taong 2017, nakadiskubre ang NASA ng Earth-sized planetary system na ang lahat ng klasifikasyon ng isang habitable zone ay nasa isang between, ang TRAPPIST-1. Ang TRAPPIST-1 solar system ay mayroong hindi lamang isa o dalawang habitable na planeta, kundi lahat ng pitong planetang ito na umiikot sa kanyang red dwarf na between ay maaring nasa habitable zone. Ang mas nakakaintriga pa dito ay ang distansya ng solar system nito na mayroong lamang 39 na taong liwanag ang layo mula sa Earth, isang malapit na kapitbahay. Si Nicole K. Lewis, isang mananaliksik na mga exoplanet ng Cornell University, sinabi niya sa isang interview na ang TRAPPIST-1 planets ay gawa sa mga bagay na kagaya ng Earth. Maaaring ang atmosfera nito ay kagaya ng Earth. Taong 2018, ang mga malapitang pag-aaral ng pitong planeta ay nagpapakita ng ilan sa mga ito ay maaaring gumawa ng mas maraming tubig kumpara sa Earth sa prosesong tinatawag na atmospheric vapor, likidong tubig sa iba at yelo naman sa pinakamalalayong planeta. Ang TRAPPIST-1 planetary system ay halos kasing katulad ng ating solar system. Napakarami pang planeta ang nagkalat sa iba't ibang galaxy na hindi pa nadidiskubre. Pero ang pangunahing prioridad ng ating pagsisiyasat sa kalawakan ay ang makahanap ng mga planetang maaaring may kakayahan na magsuporta ng buhay. Ang universo ay sadyang napakalawak gaya ng ating iniisip. Ang mga nidiskubring exoplanets ay libo-libong taong liwanag ang layo mula sa Earth at pinagtitibay lamang nito na ang universo ay tila pa walang katapusan ng pagsisiyasat. Habang ang mga siyentipiko ay patuloy pa din sa paghanap ng sagot sa mga misteryo at posibilidad ng anyong buhay sa ibang planeta at galaxy, isa lamang ang sigurado, may mga planetang maaaring magbigay o magsuporta sa buhay. Kung susumahin, mayroong talagang posibilidad na magkaroon ng anyong buhay sa labas ng ating planeta, hindi pa lamang natin ito nadidiskubre. Kung ang usaping ito ay nakapukaw ng iyong interes at nais mo pang manood ng mga kagaya ng bidyong ito, Baka nais mong tingnan ang paghanap sa mga Earth 2.0, super-Earths na mas maganda sa Earth. 
mamangha sa mga misteryo at kagandahan ng mga planeta o mga bagay sa kalawakan. 